Muchas gracias, Lore. Humberto, buen día para todos. Muy fría la mañana aquí en el Policlínico del Cerro. Ya van más de 11.300 embarazadas a nivel nacional que fueron inoculadas contra el COVID-19 y hoy está funcionando aquí en el Policlínico del Cerro un vacunatorio móvil, pero mañana estará por Parque del Plata y el lunes en Maracaná Sur. Estamos con Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social del Mides. Eh, concretamente, ¿cómo se está desarrollando esta modalidad en esta jornada en particular? Donde se está captando también muchas mujeres que vienen a consultas a ver si quieren inocularse contra el COVID-19. Bueno, buenos días para ustedes. Gracias por venir a, a cubrir y a contarle a la ciudadanía que estamos acercando la vacuna a determinadas zonas y puntos de Montevideo y Canelones. Uh -huh. eh, la actividad de hoy se viene desarrollando con total normalidad, como tú lo mencionabas. Aquí las embarazadas se acercan al policlínico, algunas ya orientadas por nuestros equipos días previos y por los equipos del Ministerio de Salud Pública y ACE, donde se llama a todas las embarazadas registradas en la zona que realizan sus consultas, para aquellas que no tengan la vacuna se puedan acercar con el carné obstétrico y recibir su dosis de Pfizer. Y aquellas que se enteran de este vacunatorio o... Eh o desean vacunarse, pueden acercarse aquí sin agenda previa, que también recibirán esta dosis de Pfizer. Hoy me mencionaban y me recordaban que a partir de hoy ya las embarazadas no tienen que agendarse, sino que directamente pueden ir a los vacunatorios, cualquiera de ellos que están inoculando con Pfizer contra el COVID-19. Exactamente. Eh, el Ministerio de Salud Pública abrió la agenda, que significa que se acercan a cualquier puerta de vacunatorio que exista en el país y automáticamente serán vacunadas con Pfizer como corresponde. Acá nos estamos dirigiendo hacia el vacunatorio de embarazadas. Es allá, ¿verdad? Sí, Ahí está. Allí están las auxiliares que están trabajando en esta jornada. Y aquí hay una de las embarazadas que está, me parece, averiguando mucha información sobre el COVID y sobre... Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Ya te vacunaste? Sí, ya me vacuné. ¿Y todo bien? Perfecto. ¿Ya sabías que se estaba desarrollando esta jornada de vacunación acá? Me habían avisado y bueno, como contraje el COVID eh, hace un tiempo, no me pude vacunar en la primera instancia. Cuando supe, hoy vinimos directo. ¿Qué te ofrecieron a nivel de material? Es un material que me ofrecieron las chicas del Mides muy amablemente. Este, que nos informa lo que es la alimentación, semana a semana lo que va a ser el embarazo y bueno, lo que es preparar el bolso y todo eso. Bueno, ¿todo bien con la vacuna entonces? ¿Sos de acá de la zona? Sí, soy de acá del Cerro. Por eso, sí, muchas, gracias. Aquí. muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a mostrar cómo está el vacunatorio a esta hora, compañeros, cuando les decía que la jornada empezó a las 9 de la mañana, se va a extender aproximadamente hasta las 15 horas. Y acá siempre, siempre los vacunatorios es un lugar donde nos gusta llegar porque nos reciben de muy buena forma. ¿Cómo ha venido la mañana? ¿Bien? Bien, tranquilo. ¿Cuántas mujeres embarazadas llegaron a vacunarse? Tres. Por ahora, Tres. Por ahora. Tres. Tres. ¿Contentas? ¿Vienen con alegría? Como siempre, esperando que llegue todas las embarazadas de la vuelta, que hayan por ahí, que vengan a vacunarse. La idea es vacunar al, al, a la más población que podamos, lo más... Sí. Y niños también, de 12 a 17 años también los esperamos. Acá en el, Acá en en el este, vacunatorio. ¿En este vacunatorio en también? En este vacunatorio también. Ah, muy bien, de 12 a 17 Estamos años, muy bien. con Pfizer. Uh -huh. Pero tienen que estar agendados ellos. Las embarazadas tendría, vienen sin agenda y los niños tampoco, vienen sin agenda. Hoy estamos sin agenda con Pfizer. Ah, bueno. Hay que aprovechar la oportunidad. ¿Cuánta, ¿Cuántas dosis se tienen aproximadamente? Por tenemos eso? una 120, pero en caso de que precisemos más, se traen más. Por eso no habría problema. Hasta las ¿Sabe? 12 estamos acá. Saben que va a venir todo el mundo. Pero hay una gente. Mientras no se nos amontonen todos, podemos vacunar. Bueno, miren lo que es esta alegría, ¿no? <risa> hay dosis de Pfizer. Si no alcanzan, porque sobre todo hoy, hoy la, la población principal... La... Es embarazada. Exactamente. Por... Pero también estamos abiertos para los jóvenes, que también es, es población vulnerable, y ya empezaron a agendarse. La, hoy estamos sin agenda. Allí están las vacunas. Porque César Otaño quiere mostrarles las vacunas, porque así las están esperando. Así se están conservando las dosis de Pfizer, como decía recién, una de las vacunadoras aquí en el Policlínico del Cerro. Les decía, mañana ustedes también van a andar por Parque del Plata. Mañana andamos Parque del Plata, sí. Mañana andamos de 9 a 14 horas en Parque del Plata. Vamos el... en el ómnibus del SINAE mañana. A diferencia de un Ahí... local. Exacto. A diferencia de hoy que estamos en el Policlínico mismo, mañana... Parque del Plata en el SINAE, en el ómnibus del SINAE. Aprovechando que mencionaste lo de los adolescentes, ¿tienen que venir con un adulto Exacto. a cargo? por el tema del formulario, tiene que llenar un adulto firma responsable con su número de cédula y su firma. Y después vacunamos. De 12 a 17 años con Pfizer. Bien, van a estar hasta las 15 hasta horas las aquí. Hasta las 14. Hasta las 14 aquí. ¿Estamos? 
Bueno, creo que llega otra embarazada. Que la vamos a recibir con cámara y todo, a ver. Llega, llega una mujer embarazada o no llega una mujer embarazada, ¿no? Pensé que llegaba una mujer embarazada a vacunarse. Bueno, muchas gracias a todos por recibirnos. ¿Queda alguna información? Solo traer el carnet obstétrico para las mujeres embarazadas. Carnet obstétrico para las mujeres embarazadas, como decía la vacunadora, también aquellos niños convivientes o niños de las zonas, adolescentes entre 12 y 17 que deseen vacunarse, los estamos vacunando. Enfermos crónicos también, que de hecho el centro va a dirigir enfermos crónicos que vienen a atenderse hoy en el día a esta vacunación de Pfizer. Y aquellos este, mayores de 70 años también de la zona que deseen y que sean convivientes de embarazada o no, pero que no tengan hasta ahora la vacuna. Eh, estamos sin agenda, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con SINA y con ACE. Venimos desde el día lunes pasado, que iniciamos en Ciudad del Plata, realizando y acercando la vacunación, entendiendo que es lo más importante es acercarle a la población y, y ponerlo en conocimiento. Así que le, le agradecemos a los medios que cubran esto para que se pueda difundir de mejor manera. Directora, muy amable. A ustedes. Bueno, les reitero, Pedro Castellino y Santín Carlos Rossi, donde está ubicado el policlínico del Cerro, no es por la avenida principal, por Carlos María Ramírez, sino que es a la vueltita. Tengan presente que además sigue funcionando el vacunatorio que inocula con Sinovac. Además de en esta jornada, hasta las 14, 15 horas aproximadamente, se va a estar vacunando a embarazadas y también a adolescentes con la dosis de Pfizer. Siguen ustedes.